হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনারা দেখছেন ফিউচার ডিফেন্স বিডি বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে সম্পর্ক দিন দিন ভালো হচ্ছে আগামী 10 বছরে তুরস্ক বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের কাছে অনেক ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট বিক্রি করতে চায় আগামী 10 বছরে তুর্কি 5 বিলিয়ন ডলার করে টোটাল 10 বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কাছে বিক্রি করতে চায় ডিফেন্স ইকুইপমেন্টগুলো বাংলাদেশের সাথে তুরস্কের সম্পর্ক 2011 সাল থেকে এখন পর্যন্ত অনেক ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে 2017 সালে রোহিঙ্গা ইস্যুতে কোনো দেশ বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়ায়নি কিন্তু তুরস্ক সরাসরি বাংলাদেশকে সাপোর্ট করেছে তুরস্ক নতুন উদ্যোগ নিয়েছে ডিফেন্স মার্কেট নিয়ে যার নাম দেওয়া হয়েছে সাউথ এশিয়ান ডিফেন্স মার্কেট অলরেডি বাংলাদেশের কাছে তুরস্ক 600 অটোকার কোব্রা আর্মড ভেহিকেল বিক্রি করছে আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশের কাছে তুরস্ক অনেক ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট বিক্রি করতে চায় বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে যে ডিলটি হতে পারে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অ্যাটাক হেলিকপ্টার ডিল আপনারা জানেন তুরস্ক নিজেদের অ্যাটাক হেলিকপ্টার নিজেরাই তৈরি করে যার নাম হচ্ছে টি129 অ্যাটাক হেলিকপ্টার এই হেলিকপ্টার বানায় টার্কিস অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ এই হেলিকপ্টার নিয়ে পাকিস্তান ও তুরস্কের মধ্যে একটি ডিল হয়েছিল যার মাধ্যমে পাকিস্তান তিরিশটি অ্যাটাক হেলিকপ্টার কিনবে তুরস্কর কাছ থেকে কিন্তু এই অ্যাটাক হেলিকপ্টার ইঞ্জিন বানায় আমেরিকা আমেরিকা তখন তাদের ইঞ্জিন সাপ্লাই অফ করে দেয় এখন তুরস্ক নিজেদের ইঞ্জিন নিজেরাই বানাবে এবং এর ফল খুব তাড়াতাড়ি আমরা দেখতে পাব এই হেলিকপ্টারের পারফরমেন্স এবং যুদ্ধ ক্ষমতা ভালো অবস্থানে রয়েছে আমাদের প্রতিবেশী এবং আমাদের ডিফেন্স ইকুইপমেন্টে কোনো ভ্যারাইটি নেই যদি টার্কিস ওয়েপন যুক্ত হয় তাহলে খুব ভালো ধরনের চাপে থাকবে ভারত ও মিয়ানমার যদি বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে অ্যাপাচি ডেলটি ব্যর্থ হয় তাহলে তুরস্কের টি ওয়ান টোয়েন্টি নাইন একটি ভালো অপশন হতে পারে আপনারা যদি চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট রইল চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সেকেন্ড যে ডিলটি হতে পারে সেটা হলো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আপনারা জানেন বাংলাদেশ কয়েক প্লেয়ার নিজেদের আকাশ সীমা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সাজাবে শর্ট রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এর মধ্যে কেনা হয়েছে চীন থেকে মিডিয়াম রেঞ্জের জন্য টার্কির হিসার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম একটি ভালো অপশন হতে পারে কারণ হিসারের ফিল্ড টেস্টের সময় বাংলাদেশ এয়ার ফোর্সের কিছু কর্মকর্তা সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খুব তাড়াতাড়ি এমন এয়ার ডিফেন্স কেনা হতে পারে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি এমন এয়ার ডিফেন্স কেনা লাগবে বাংলাদেশ এয়ার ফোর্সের প্রতিবেশীদের তুলনায় দুর্বল ধরা হয় কিন্তু দুই সালে বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স একটু শক্তিশালী হয়ে যাবে হিসার বানায় টার্কিস কোম্পানি রকেটসান এবং আসেলসান এবং যদি বাংলাদেশ এই এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কিনে তাহলে বাংলাদেশের আকাশ সীমা অনেকটাই নিরাপদ হয়ে যাবে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন বেস উইচ কজ এক্সটেনসিভ ড্যামেজ টু দ্য মিলিটারি ইকুইপমেন্ট ইনস্টলড देयर অলরেডি ইন জুন লোকাল টার্কিশ মিডিয়া ইয়েনি সাফাক রিভিলড দ্যাট দ্য কান্ট্রি লেড বাই রেসেপ তাইপ এরদোগান ইনটেডিড to build a permanent military base in Alwaita mainly to house unmanned aircraft now reports after the offensive indicate that the facility contained turkish f16s by bayraktar b2 and s anka drones and two batteries from the mim23 hawk air defense system which were unable to stop the attack launched by Rafael fighters. It has not yet been identified which fleet they belong to, whether it was the French, Egyptian or even the United Arab Emirates, which also has this type of fighter aircraft in its arsenal. The fact that the Rafael planes were able to bomb the Iwaitia base with relative ease has generated discussions in Turkey to deploy the formidable Russian S-400 missiles in Libya. Turkey has deployed a formidable array of air defense missiles in the west of the country and has also made significant progress in establishing an air defense bubble around Tripoli, the capital of the North African country. Turkey has created a combined structure of US-made medium-range MIM-23 Hawk missile systems, short-range SAMs and Korkut anti-aircraft guns, which has allowed it to generate a layered defense